వెల్కమ్ టు టిఎఫ్సి మీడియా మూవీ రివ్యూ ఎప్పుడెప్పుడు అన్ని సినీ అభిమానులందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న సైరా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాని వచ్చింది మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి జీవిత గాథ సైరా నరసింహారెడ్డి చిత్రం మొదలైనప్పటి నుంచి రీసెంట్ గా వచ్చిన ట్రైలర్స్ వరకు సినిమాపై రోజు రోజుకు అంచనాలు విపరీతంగా పెరిగిన సంగతి తెలిసిందే ఈ సినిమా తెలుగు స్వాతంత్ర్య ఉద్యమకారుడి జీవిత గాథ కావడం పైగా ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తుండగా ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ సెలబ్రిటీస్ అమితాబ్ కిచ్చ సుదీప్ విజయ్ సేతుపతులు కీలక పాత్రలో నటిస్తూ ఉండటంతో సైరా గురించి అన్ని చోట్ల మారుమోగింది ఇక ఇంతటి భారీ ప్రాజెక్ట్ ను బయట వ్యక్తులకు అప్పగించకుండా స్వయంగా రామ్ చరణ్ కొణిదల ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పైన మూడు వందల కోట్ల బడ్జెట్ తో పలు భాషల్లో తెరకెక్కించగా సైరా రికార్డులను బద్దలు కొట్టడం గ్యారంటీ అని గట్టి నమ్మకంతో ఉన్నారు చిత్ర బృందం అలాగే అభిమానులు మరి మెగాస్టార్ సైరా అంచనాలు అందుకుందా లేదా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సైరా కథ విషయానికి వస్తే పద్దెనిమిదవ దశకం నాటి కాలంలో భారతదేశంపై కన్నేసిన బ్రిటిషు దేశస్తులు భారతదేశాన్ని ఆక్రమించుకునే క్రమంలో రేనాడును ఆక్రమించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ ప్రాంతానికి చెందిన ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం వారికి ఎదురు తిరుగుతాడు బ్రిటిష్ వారిపై పోరాటంలో ఉయ్యాలవాడకు తోడుగా అవకురాజు రాజపాండి వీరారెడ్డిలు ఆయనకు సాయపడేందుకు ముందుకు వస్తారు మరి అసలు వీరంతా ఉయ్యాలవాడకు ఎలా పరిచయం అయ్యారు ఈ పోరాటంలో ఉయ్యాలవాడ ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు ఏంటి చివరకు ఉయ్యాలవాడ కథ ఎలా ముగిసింది అన్నది తెలుసుకోవాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే మరి ఇంతకు సైరా ఎలా ఉంది అనే విషయాన్ని విశ్లేషించినట్లయితే ఈ సినిమాకు మొట్టమొదటిగా చెప్పుకోవాల్సింది మెగాస్టార్ చిరంజీవి గురించి మెగాస్టార్ అభిమానులు చిరును ఇప్పటి వరకు ఇన్ని దశాబ్దాల కాలంలో చూడని ఒక సరికొత్త పాత్రలో మెగాస్టార్ కనబరిచిన నటన తీరును బేరీజు వేయడానికి మాటలు సరిపోవు అసలు ఆరు పదుల వయసు వచ్చినా సరే అంత ఎనర్జెటిక్ గా పలికించిన డైలాగ్స్ కానీ కొన్ని కొన్ని యాక్షన్ సీన్స్ కానీ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి అలాగే మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇది అని ఎందుకు చెప్పారో ఈ సినిమా చూసే ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుతుంది సాధారణంగా మనకు ఉయ్యాలవాడ ఎలా ఉంటాడో తెలియదు కానీ సైరా చూస్తే ఖచ్చితంగా ఉయ్యాలవాడ ఇలానే ఉంటాడు అనేలా ఉంటుంది మెగాస్టార్ రూపు అతని నటన ఆరు పదులు దాటినా గాని మెగాస్టార్ చేసిన పోరాట సన్నివేశాలు ఆడియన్స్ ఆశ్చర్యపోయేలా ఉంటాయి అలాగే మెగాస్టార్ నటనకు తోడుగా గోసాయి వెంకన్న పాత్రలో అతని గురువుగా నటించిన అమితాబ్ సైతం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటారు అవకురాజుగా సుదీప్ రాజపాండిగా విజయ్ సేతుపతి వీరారెడ్డిగా జగపతి బాబులు పోషించిన పాత్రలు సినిమాను మరో స్థాయిలో నిలబెట్టాయి అని అనడంలో ఆశ్చర్యం వేయకమానదు మెగాస్టార్ సరసన నటించిన తమన్న నయనతారలు పాత్రలకు బాగా సెట్ అయ్యారు నయనతార చిరంజీవి మధ్య వచ్చే ఎమోషనల్ సీన్లు ప్రేక్షకులకు కన్నీరు తెప్పిస్తాయి చిన్న పాత్ర అయినా సరే నిహారిక మంచి నటన కనబరిచారు ఈ చిత్రంతో విలక్షణ నటుడు జగపతి బాబు కెరీర్లో మరో మంచి పాత్ర చేరింది అని చెప్పవచ్చు ఇక దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి విషయానికి వస్తే ప్రతి పాత్రకు ఎక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలో ఎవరిని తక్కువ చేయకుండా చాలా జాగ్రత్త వహించి తెరకెక్కించిన తీరుకు హ్యాట్సాప్ చెప్పాల్సిందే అయితే ఫస్ట్ హాఫ్ కథనం అక్కడక్కడ కాస్త నెమ్మదిగా మొదలవుతున్నట్టు అనిపించినా అలా ఇంటర్వ్యూలకు వచ్చేసరికి మెగాస్టార్కు ఎలాంటి ఎలివేషన్లు ఇస్తే మాస్ ఆడియన్స్ మరింతగా కనెక్ట్ అవుతారో వాటిని సృష్టించి అదరహో అనిపించారు దర్శకుడు ఇక రచయిత సాయి మాధవ్ బుర్రా డైలాగులు ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోతాయి అనడంలో సందేహం లేదు రత్నవేలు అందించిన కెమెరా పనితనం అమోఘం నిజంగా పద్దెనిమిదవ దశకంలో ఉన్నామేమో అనేలా ఉంటాయి విజువల్స్ అలాగే సంగీత దర్శకుడు అమిత్ త్రివేది అందించిన పాటలు ఒక్క టైటిల్ ట్రాక్ మినహా మిగతావి ఓకే అనిపిస్తాయి అలాగే జూలియస్ పక్యం అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాకు మరింత ప్రధాన ఆకర్షణ అని చెప్పాలి ఇక నిర్మాణ విలువల విషయానికి వస్తే ఎక్కడా తగ్గకుండా సినిమాకు నాణ్యత తీసుకొచ్చాడు చరణ్ మొత్తం మీద ఫస్ట్ హాఫ్లోని అతి కొద్దిపాటి సాగదీత తప్ప సైరా బొమ్మ హిట్ అని చెప్పక తప్పదు ఎలాగూ పండుగ రోజులు కాబట్టి సైరా ఖచ్చితంగా బాక్సాఫీస్ ముందు పరుగులు పెడుతుంది ఇక ఈ సినిమాకు మేమిచ్చే రేటింగ్ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్